un groupe de trois membres du personnel de classe D s'approche de la cellule de confinement sécurisée. L'un d'entre eux porte un seau et une serpillère, et tous trois semblent nerveux et hésitent à avancer. Un garde de la fondation SCP marchant derrière eux donne à l'un d'entre eux une petite impulsion avec le canon de son arme, et tous poursuivent leur chemin vers la porte de la cellule. Tous les trois regardent nerveusement la lourde porte métallique. Derrière elle, on entend le bruit de la pierre qui racle le métal. Un deuxième garde, debout à côté de la porte, demande aux trois hommes s'ils sont prêts. Ils ne répondent pas, et le garde se met à rire. Ils ne le sont jamais. Le garde annonce bruyamment que « Les procédures spéciales de confinement débutent. Vous connaissez les règles. Deux personnes maintiennent un contact visuel en permanence pendant que l'autre nettoie. Si vous devez cligner des yeux, faites-le un œil à la fois. » et prévenez avant de fermer ne serait-ce qu'un œil pour que tout le monde le sache. Le garde se retourne et commence à entrer un code sur le clavier à côté de la porte. Chacun des agents de classe D cligne des yeux une dernière fois, profitant de cette dernière occasion pour fermer les deux yeux en même temps. La porte de la cellule s'ouvre en émettant un bruit assourdissant. « Très bien, ouvrez les yeux !» ordonne le garde. La porte s'ouvre et laisse apparaître une petite cellule faiblement éclairée. « Il n'y a pas de mobilier. » et une grande partie du sol et des murs métalliques est recouverte d'une substance brun rougeâtre. Et dans un coin, il y a la chose au sujet de laquelle ils ont entendu tant d'histoires et de rumeurs. La chose qui leur fait faire des cauchemars depuis qu'ils ont appris qu'ils devaient entrer dans sa cellule de confinement. Le SCP-173, ou comme la plupart des employés de la fondation SCP l'appellent, la sculpture. Il a l'air si ordinaire, juste une silhouette un peu grossière, en béton, avec un visage ridicule peint à la bombe, se tenant immobile dans un coin. Les trois agents de classe D sont à nouveau poussés par le garde derrière eux et pénètrent dans la cellule. Les deux personnes chargées de surveiller le SCP-173 se placent au milieu de la pièce, les yeux rivés sur la sculpture, tandis que l'autre commence à nettoyer la substance infecte sur le sol et les murs. Cela sent terriblement mauvais, comme un mélange de vieux sang et de déjection humaine. Les deux personnes chargées de surveiller le SCP-173 ne prêtent aucune attention à celui qui nettoie. Ils suivent le protocole à la lettre. Ils restent vigilants et préviennent chaque fois qu'ils vont cligner des yeux, même s'il ne s'agit que d'un œil. Le troisième continue à nettoyer, faisant tout son possible pour garder ses yeux fixés sur la sculpture, tout en essayant de passer la serpillère autour d'elle, sans trop s'en approcher. L'agent D5933 fait son travail et ne rompt pas le contact visuel avec le SCP-173. Même si elle n'a pas bougé, il ressent la présence de la sculpture. Quelque chose en elle n'attend qu'une chose, qu'il se laisse aller, qu'il détourne le regard une fraction de seconde. Il paraît que c'est tout ce dont il a besoin. On cesse de regarder ne serait-ce qu'un instant, et tout est terminé. Avec toute cette peur qui l'envahit, difficile de rester concentré. Il ne pense qu'à la sensation de sécheresse de ses yeux. Cligner d'un œil à la fois n'est pas suffisant. Il voudrait tellement fermer les yeux pour mettre fin à cette sensation de démangeaison et de sécheresse, mais il ne le peut pas. Même si d'autres personnes surveillent, c'est trop risqué. Tout à coup, un grand bruit se fait entendre, mais l'agent D5933 ne quitte pas le SCP-173 des yeux. Il constate que l'autre agent de classe D a lâché son balai et a instinctivement baissé les yeux. Heureusement pour lui, il y avait d'autres personnes qui regardaient. L'agent D5933 change de place, recule d'un pas et se heurte à quelque chose. Il ne voit pas ce que c'est, mais il passe la main derrière lui et sent que c'est un autre agent de classe D. Une minute. Pourquoi est-il orienté dans l'autre sens « Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui se passe » demande-t-il sans quitter le SCP-173 des yeux. « De quoi tu parles ?» répond l'autre agent de classe D. « Tu es tourné dans le mauvais sens. »« Je suis dans le mauvais sens. »« Tu es dans le mauvais sens. »« Nous sommes censés regarder le SCP-173. »« Qu'est-ce que tu regardes ?»« Je regarde le SCP-173. »« Qu'est-ce que tu regardes ?» L'agent D5933 ne sait pas ce qui se passe et commence à paniquer. Celui qui nettoie est concentré sur sa tâche, essayant tant bien que mal de nettoyer en vitesse un endroit particulièrement sale de la cellule. « Ah 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 !» C'est le pire son que l'agent D5933 ait pu entendre. « Ah tchoum !» Un éternuement, juste à quelques centimètres derrière sa tête, suivi d'un bruit d'os qui craque, puis du bruit sourd d'un corps tombant à terre. L'agent D5933 n'a même pas le temps de crier, que des mains en béton lui tordent le cou, après avoir vu une autre sculpture identique le fixer du regard. Mesdames et messieurs du conseil O5, nous avons un problème. Un chercheur expérimenté fait une présentation à un groupe de personnes qui restent dans l'ombre, dissimulant à la fois leur identité ainsi que leur réaction à cette horrible nouvelle. Le SCP-173, par des moyens que nous n'avons pas encore été capables de déterminer, s'est multiplié. Aucune réaction de la part des 13 personnes assises autour de la grande table ronde. Le chercheur en charge du SCP-173 attend une réponse. N'importe quoi, mais n'en recevant aucune, il se racle la gorge et continue. 
nous avons donné à chacune des nouvelles entités leur propre désignation, SCP-173-1 et SCP-173-2. Deux des agents de classe D en poste pendant le nettoyage de la cellule du SCP-173 ont été tués. Le troisième a réussi à les garder dans sa ligne de mire, jusqu'à ce qu'ils puissent être de nouveau confinés et transférés dans des cellules séparées. Là encore, aucune réaction de la part des personnes dans l'ombre. Mais comme vous le savez, les choses ne se sont pas arrêtées là. À un moment donné, les SCP-173 se sont encore multipliés, chacun se séparant pour donner naissance à une autre entité. Les SCP-173-1 à 4 sont tous contenus séparément, mais nous ne savons pas si ou quand un autre dédoublement se produira. Le chercheur en chef attend, mais aucun membre du Conseil O5 ne parle ou ne bouge, jusqu'à ce que celui qui est assis tout au milieu fasse glisser une feuille de papier sur la table devant lui. Le chercheur semble confus. Il regarde le garde de la force opérationnelle mobile posté près de la porte, mais lui aussi demeure sans expression, les yeux fixés droit devant lui. Le chercheur, ne sachant que faire, s'éloigne du pupitre et se dirige vers la table. Il prend le morceau de papier et le lit. Classe objet, passage de Clyde à Keter. Ordre, continuer l'observation. Le chercheur acquiesce, remercie le conseil O5 pour le temps consacré et quitte la pièce. Les lumières clignotent et les sirènes hurlent dans les couloirs du site 19. Il y a eu une brèche dans le confinement. Le personnel, les chercheurs et les gardes du site courent dans le couloir en hurlant, essayant désespérément de s'enfuir. Mais il n'y a aucun espoir pour eux. En un éclair, les SCP-173 apparaissent derrière eux, leur brisant la nuque et les faisant tomber au sol avant de passer à la victime suivante. Il doit y en avoir des dizaines. Au moment où un garde se retrouve face à face avec une entité, une autre surgit par derrière. Le personnel du site 19 fuit pour survivre, hurlant pour que quelqu'un, n'importe qui, leur vienne en aide. Le chercheur met la vidéo en pause. Le visage épouvanté du chercheur qui a fait la dernière présentation est figé sur l'écran. Une entité SCP-173 se trouve juste derrière lui. Ses mains entourent son cou et une fraction de seconde plus tard, il s'est éteint. Le nouveau chercheur qui effectue la présentation a l'air beaucoup plus fatigué que son prédécesseur. Il explique au conseil de l'O5 qu'à la suite de cette terrible brèche dans le confinement du site 19, au moins 61 spécimens de SCP-173 sont introuvables. On ne sait toujours pas comment ils se reproduisent et il est évident que le processus s'accélère. Il lance la lecture d'un nouvel extrait de la vidéo, montrant ce qui semble être de multiples entités de SCP-173 travaillant en équipe, certains utilisant leur corps pour bloquer les sorties, d'autres créant des points d'engorgement dans les couloirs du bâtiment. Nous avons émis l'hypothèse que le SCP-173 pourrait posséder une forme d'intelligence collective. Il semble également que cette intelligence s'adapte au nombre d'entités se trouvant à proximité. Cela leur a permis de mettre en œuvre des tactiques qui ont contrecarré nos tentatives de confinement puisqu'ils ont utilisé des entités pour empêcher nos équipes de confinement de pouvoir en poursuivre d'autres. Ce que vous avez devant vous est une ébauche de révision des procédures spéciales de confinement. Ce que je recommande peut sembler radical, mais c'est ce que je crois être le seul moyen de contenir cette menace. Chacun des membres du conseil O5 prend le dossier qui se trouve devant lui. Ce que je propose, c'est que les SCP-173 ne soient plus maintenus dans des cellules de confinement mais plutôt placé à l'intérieur de conteneurs métalliques. Nous pourrons alors utiliser le SCP-120 pour transporter les instances jusqu'au site de la Fondation sur la Lune. Le site devra être évacué, bien sûr. Il est trop risqué d'y maintenir une présence. Mais chacune des instances sera équipée d'un système de localisation qui nous permettra de détecter si l'une d'entre elles parvient à s'échapper. Le chercheur patiente. Après quelques instants, un papier est à nouveau glissé sur la table. Il s'approche et le prend. Il voit qu'il s'agit du même dossier contenant sa proposition de révision des procédures spéciales de confinement. Il l'ouvre et découvre qu'il a été estampillé, approuvé. Breaking news clignote sur l'écran. Une journaliste à l'air inquiet apparaît comme si elle n'avait pas eu le temps de se coiffer ou de se maquiller, avant de se précipiter à l'antenne pour présenter ce reportage spécial. Elle explique que le nombre de morts en Amérique du Nord est maintenant estimé à plus de 500 000 personnes au cours des dernières 48 heures et que ces créatures encore non identifiées poursuivent leur massacre sur le continent. On ignore combien ils sont, mais le nombre de témoignages a conduit certains à estimer qu'il pourrait y avoir des centaines, voire des milliers, ou même des dizaines de milliers de ces sculptures vivantes qui brisent le cou. La journaliste explique que des rumeurs circulent, selon lesquelles la créature peut être arrêtée en maintenant un contact visuel avec elle, mais que cela reste à confirmer. Il n'y a toujours pas de déclaration officielle de la part de la Maison Blanche ou des membres du Congrès et on ignore où il se trouve après avoir appris que la majeure partie de Washington DC avait été envahie par les créatures plus tôt dans la journée. La journaliste s'arrête soudainement de parler, et un air terrifié apparaît sur son visage, ses yeux étant fixés sur quelque chose se situant hors de l'écran. La caméra fait une rotation et montre un SCP-173 se tenant au-dessus d'un caméraman mort. 
Un cri retentit et la caméra revient sur la journaliste, désormais morte, la tête tournée à 180 degrés, avant qu'un autre bruit d'eau brisé ne retentisse et que la transmission ne s'arrête. Une femme vêtue d'une veste de chercheur de la fondation SCP est assise devant un ordinateur dans un bunker sécurisé. Elle a un large médaillon autour du cou et elle tape frénétiquement comme si le temps était compté. Journal personnel du Dr. Bright. D'après les quelques informations que j'ai pu recueillir, il semblerait que le SCP-173 ait assiégé et détruit quatre établissements de la Fondation presque simultanément au cours des dernières 24 heures. Chaque entité fait preuve de la même puissance que l'original et des milliers d'entre elles travaillant ensemble sont capables de détruire des bunkers en béton et de briser des portes en acier de 30 cm d'épaisseur. Moi-même, j'ai été tué 37 fois la semaine dernière. Ils peuvent me sentir d'une manière ou d'une autre, peu importe le corps que j'incarne. La majorité des membres de l'O5 restant pensent qu'il s'agit d'un scénario de fin du monde, de classe XK, et qu'ils vont s'occuper du problème, ou bien ce sont les Russes qui le feront. Ils évacuent cette base, ce qui signifie qu'il n'y aura plus un seul scientifique de la Fondation dans le Nouveau Monde. Ils disent qu'ils vont essayer d'évacuer les survivants, mais j'en doute. Il ne doit pas y avoir plus de quelques centaines de personnes dans toute l'Amérique du Nord, de toute façon. J'ai réussi à me rendre dans un bunker sécurisé, mais qui sait combien de temps il faudra avant qu'il ne puisse entrer. Je ne pense pas qu'il y ait la moindre chance que je puisse sortir non plus. Je commence à manquer de nourriture et je ne sais pas ce qui m'emportera en premier. La faim, les sculptures ou ce que les membres de l'O5 finiront inévitablement par faire. Le Dr. Bright éteint l'ordinateur et se repose sur sa chaise. Elle lève les yeux vers le plafond du bunker où le bruit du béton qui gratte contre le métal se fait entendre à travers les murs épais. Un chercheur à l'air triste et fatigué sort d'une pièce d'un site improvisé de la Fondation qui a été établi juste à l'extérieur d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Il tient un morceau de papier et referme la porte derrière lui, sur laquelle a été peint à la hâte « Conseil O5, accès autorisé uniquement ». Un petit groupe d'employés de la Fondation l'attend. Ils se sont réunis pour entendre ce que les dirigeants ont décidé de faire face à cette catastrophe mondiale. Le chercheur regarde les visages de ses collègues et lorsqu'ils établissent un contact visuel, tout espoir qu'ils avaient est rapidement remplacé par les mauvaises nouvelles qui vont arriver. Il commence à lire. Révision des procédures spéciales de confinement. L'accès à la zone de confinement X1, anciennement l'Amérique du Nord et du Sud, est interdit. Suite au bombardement nucléaire, le nombre des entités SCP-173 a été réduit. Toutes les ressources disponibles de la Fondation doivent être consacrées à la surveillance de l'océan afin de garantir l'intégrité de la zone de confinement X1. Les collaborateurs de la Fondation issue des Marines Nationales effectueront des patrouilles et des balayages sonars 24 heures sur 24. Les spécimens détectés seront confinés et transférés dans le SCP-120 pour être transportés vers le site de confinement lunaire. « C'est tout ?» demande un des membres du personnel. « C'est tout, » répond le chercheur. Plusieurs des personnes présentes se mettent à pleurer. Il n'y a plus rien qu'ils puissent faire. Leur maison, leurs amis, leur famille, tous sont partis, tués par les sculptures ou par le souffle d'une explosion nucléaire. « Pourquoi Pourquoi ont-ils fait ça ?» demande l'un des membres du personnel, qui semble être un ancien gardien du site. « C'est tout ce qu'on pouvait faire, » rétorque un autre. « Il y a beaucoup de désaccords parmi la petite foule, mais peu importe ce qu'ils pensent, c'est l'ordre formel du Conseil O5, leur parole à force de loi. » Surtout dans un monde où toutes les lois et l'ordre en dehors de la Fondation se sont effondrés. Il n'y avait vraiment pas d'autre alternative. La seule chose qui reste à faire est d'espérer que le sacrifice de deux continents entiers soit suffisant pour le contenir. Que le SCP-173 ne puisse pas traverser l'océan vers l'Europe et que la population soit en sécurité de ce côté de la planète. Le groupe se tait, regrettant la fin du monde qu'il connaissait. Puis, le silence est soudainement interrompu par quelqu'un qui court dans le couloir. C'est un autre chercheur qui transporte un document. Il essaie de passer devant le groupe pour se diriger vers la porte du conseil O5 en insistant pour qu'on le laisse passer et en disant qu'il a des nouvelles importantes qui ne peuvent pas attendre. « Qu'est-ce que c'est ?» demande le groupe. « Nous avons le droit de savoir. » Une personne arrache le papier des mains du chercheur et le fait passer à travers le groupe au même homme qui a lu les procédures spéciales de confinement révisées. Il lit rapidement le rapport. Il ne comporte que quelques lignes et son visage devient blanc. « Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça dit ?» demande la foule. « Message du commandement général de la marine de l'Atlantique Nord. Signalement avéré du SCP-173 au Royaume-Uni. Bombardement nucléaire autorisé et exécuté. Aucun survivant. Le SCP-173 les cherche. » J'espère que vous avez apprécié cette exploration spéciale et révisée du SCP-173. Si vous avez aimé, alors n'oubliez pas de regarder le premier SCP, le SCP-001, le prototype. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez en voir d'autres comme celui-ci. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer la moindre anomalie, car nous poussons toujours plus loin 
nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.